我要流眼泪了。星星用开玩笑的方式调侃自身的争议点。小志听说脱口秀爱冒犯人儿，果然，我今天一到后台就被冒犯到了。刚刚那个发型师一直在找发夹，不停的问我夹子呢夹子呢，什么意思呀、啊？这个人也太唐突了吧！总是有人说，现在的网络舆论环境越来越差了，但是对我来说呢，我怎么感觉大家好像都越来越喜欢我了，都在夸我，我都奇怪了，明明我从来都没有变过呀。最大的感触就是，我是真的很可爱呀。之前有些人说我不可爱，是他们错了。捂起耳朵往前冲，不听旁边人的评论。我不需要你夸我好，我也不怕你说我不好。嗯，我就是非常相信我自己。面对大家永远是乐观积极的一面，所以不是虞书欣变好了，而是大家终于发现了他的好。掌声有请真正 OK 的气氛组组长虞书欣。幽默，但是呢，都把我跳内疚了。四年了，也没有一些新的音乐代表作给他们表演，是我太不努力了。怎么样，星星，你今天是第一次表演脱口秀吗？对啊，但是我小时候去试戏的时候，每次我自己演一大堆，然后人家都跟我说，我觉得你应该去脱口秀。你站在那里的时候，我都觉得已经很搞笑了。就你讲出来之后，我就觉得还站得更搞笑。尝试一下表演。唐湘玉小姐姐，我很喜欢听那种就是说话能让我联想到很多画面感的人。你不说话，我也有画面感，因为太美了。啊、oh, ，谢谢。<笑>虞书欣安慰小鹿要好好爱自己，真的是很真诚的星星子啊！你怎么看爱自己？啊，其实我也是爱自己的代表，第二名才是第一名。然、嗯、后因为我之前也是在参加亲密的时候，然后有一句话，嗯，就是那个艾拉老师就跟我说，说你一定就是大家要爱自己。然后我就说太棒了，我就是我最爱的自己。但是我是非常无意识说出这句话的。我看网上评论，就是很多人引起了很大的共鸣，就说天啊，太棒了，我被他激励到了，我被他感动到。但是我是真。的。真的不知道，就是有这么多女孩子是不爱自己的。嗯，我觉得会不会是因为就人家夸你，你、嗯、你觉得不配得，是因为怕还是在意别人的眼光，就会让人家觉得说，啊，我自己是不是不应该得到这个夸奖或者怎么样？我的感觉是从小就是你被夸，你一定是要缩着。然后就是永远好像你你的感觉就是只有是负面的东西，你应该觉得理所当然。就是对于成功，永远都不能，嗯，坦然接受。对，就是好像你永远要去，嗯啊。过了，我觉得你去多看看我的综艺节目，就是除了这一档，就会很好的爱自己。嗯、我我我都一点都不内耗的，我只是就是捂起耳朵往前冲，不听旁边人的评论。我不需要你夸我好，我也不怕你说我不好，嗯、我就是非常相信我自己。嗯，但也有时候说也就犯蠢。嗯、<笑><笑>要被星星子笑数了，真的超有梗的。大家好，我是虞书欣，终于来到爱奇艺喜剧之王单口季了，我非非非非非常的紧张。<笑>刚才演员们的舞蹈我看了，很幽默，<笑>但是呢，都把我跳内疚了。四年了，也没有一些新的音乐代表作给他们表演，是我太不努力了。<笑>话都说到这份上了，大家以后可不可以别再对着我哇哦和 yes ok 了？<笑>哎呀。早就听说脱口秀爱冒犯人儿，果然，我今天一到后台就被冒犯到了。刚刚那个发型师一直在找发夹，不停地问我夹子呢夹子呢，我我什么意思呀、啊？这个人也太唐突了吧！金宇舒心微笑着说出自己这些年从全网黑到一峰翻盘的经历，好触动。前二十八年呢，大家都说我做作的不行。但是今年网友突然开始帮我解释，原来我这个不叫做作，我这叫搞抽象。他说现在越来越多网友喜欢他了，我都奇怪了，明明我从来都没有变过呀。曾经“小作星”这个词是虞书欣的黑料，现在却成为了大家对虞书欣的爱称。在选秀时期，因为虞书欣的表情、语气，哇哦，很多。
多人觉得他矫揉造作，面对质疑和辱骂，虞书欣依旧乐观，甚至更加真实的展现自己。在中餐厅的时候，他就像一朵向日葵，一直给其他人提供情绪价值。简直太好了吧！哎，你真的很会给人提供情绪价值。《苍兰诀》大火，让很多人对虞书欣有了更多的了解。因为她就是真实简单的人，所以能将至善之城的小兰花演活。从出道至今，她一直没有变，该作就作，该闹就闹。但最开始骂她的人，稍微了解一下就会爱上她。我是虞书欣，娱乐圈中名列前茅的普普通通的小美女。戴面具演人设的人看多了，我们都无法拒绝。Hello， 我是星星子，国庆节出去玩了吗？有没有用我的拍照大法拍成很多漂亮的照片呢？今天呢，我要给大家。开箱一套 d e s i t 的新选礼盒，这是我精心给宝宝们挑选的 look 哦。噔噔，我现在已经打开喽，看看第一个、哦，第一个是，一个是一个有很漂亮的钻石钉珠的真丝眼罩，上面还啊上面写着 d e s i t is it。睡醒的自然照片，是一款很漂亮的围巾大衣，这可是二四年的时尚趋势单品。花的印花非常的有质感，上面有国风的花卉暗纹图案，若隐若现的超级精致。最近我很喜欢这种半身的包臀真丝长裙，因为我觉得这种搭配非常的女人。最后一件呢，哇，是一个复古的针织开衫，非常复古的黄褐色，摸起来软糯又舒适，很适合初秋搭配哦。我现在把这个开衫和刚才那个新中式半身裙穿给大家看看。换衣服完毕。那么这样一套呢，就可以把中式元素和现代时尚巧妙的融合起来喽。大家出行穿上它，就一定可以美美的出片啦。好啦，今天 Dizzy 开箱就到这里啦。最后给大家预告一个惊喜，明天晚上七点我会在 Dizzy 的直播间和大家见面哦。别关注 Dizzy 的账号预约直播。